வணக்கம் நண்பர்களே பிளவுகள் எப்பொழுதும் ஏற்படலாம் ஆனால் இவ்வளவு சீக்கிரமாக டாக்டர் அர்ஜுனாவினுடைய சுயேட்சை குழுவுக்குள் பிளவு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கிறது இந்த இடத்தில் பலர் கேட்கின்ற ஒரு முக்கியமான கேள்வி டாக்டர் அர்ஜுனாவுக்கு நீதிமன்றம் மூலமாக ஏதாவது தண்டனை வழங்கப்படுமானால் அவர் பாராளுமன்றம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்கின்ற ஒரு கேள்வியை பலரும் கேட்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இலங்கையில் தமிழ் ஆயுத குழுக்களில் இருந்தவர்களில் பிரபலமானவர் குட்டிமணி தமிழர் விடுதலை கூட்டணி சார்பாக வட்டுக்கோட்டை தொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினரான திரு டி திருநாவுக்கரசு பதினான்கு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அன்று காலமாகியதை தொடர்ந்து டெலோ அமைப்பின் இராணுவ கட்டமைப்பின் மூத்த உறுப்பினரான குட்டிமணி என்று சொல்லப்படும் செல்வராசா ஜோகச்சந்திரனை தமிழர் விடுதலை கூட்டணி நியமித்தது ஆனால் நீர்வேலி வங்கி கொள்ளை தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்த குட்டிமணியினால் பாராளுமன்றத்தில் சத்திய பிரமாணம் எடுக்க முடியவில்லை இதனால் இருபத்தி நான்கு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றில் குட்டிமணி ராஜினாமா செய்ய அந்த இடத்துக்கு கலாநிதி நீலன் திருச்செல்வம் எட்டு மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் நியமிக்கப்பட்டதை நாம் நினைவு கூர்ந்து கொண்டு இது இது இந்த வழக்கு நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு அமைய போகின்றன என்பது எங்களால் ஆருடம் சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல டாக்டர் அர்ச்சனாவினுடைய சுயேட்சை குழுக்குள் இருக்கின்ற இந்த பிளவு எதிர்பாராத ஒரு சம்பவமாக இருந்தது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புகைந்து கொண்டிருந்த ஒரு விடயம் தற்பொழுது வெடித்திருக்கிறது மயூரன் அவர்களுடைய பிரஸ் கான்பரன்ஸ் பத்திரிகையாளர் மாநாடு அல்லது பத்திரிகையாளர் அந்த செவ்வி மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஏன் இவ்வாறு இடம்பெற்றிருக்கிறது இவர்களுக்குள் என்ன பிரச்சனை என்கின்ற இப்ப ரெண்டு பேரும் சொல்லிக் கொண்டு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் முப்பது வருட நண்பர்கள் பாடசாலை காலத்தில் இருந்த நண்பர்கள் இடையிலே ஏன் இந்த பிரச்சனை வந்தது அர்ஜுன ராமநாதன் கௌசல்யா மற்றும் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற இடத்தை இவர்களுக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா என்கின்ற ஒரு பெரும் கேள்வி இருந்தது ஆனால் இவ்வாறு தமிழர்கள் பிரிந்து பிரிந்து என்ன செய்ய போகின்றார்கள் என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி எழுகிறது டாக்டர் அர்ஜுனா ராமநாதன் தன்னிலை விளக்கம் ஒன்றை கொடுத்திருக்கின்றார் அந்த அந்த விளக்கத்தை தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் அப்ப என்ன இந்த மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வேர்ஸ் ஆயிருக்கு அதாவது வந்து இசிஜி எடுத்து பார்த்தவே அதுல செஸ் பெயின் கூடிய இது ஒன்றும் தெரியல அதுக்கப்புறம் எக்கோ எடுத்து பார்த்தவே அதுக்கப்புறம் ட்ரெட்மில் டெஸ்ட்ல வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர்ல வந்து சப்ஜெக்டிவ்லி பாசிட்டிவ் வந்து வந்திருக்கு தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஹேவ் டன் இன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் பட் என்ன தேவையான அளவுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கிறேன் பட் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கூட வேற இருக்கு தாங்க இல்லாம ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்கு பட் தாங்க இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அதில் போனான் அப்போ அவர் சொன்னவே ஓட்டில் அட்மிட் ஆகி யூக்கு அட்மிட் பண்ணேன் பேராதன வைத்தியசாலை போனான் சரியான செஸ் பெயின் கண்டினியூஸ் செஸ் பெயினாக இருந்தது பேராதன வைத்தியசாலை போனால் ரெண்டாவது அர்ப்பண வைத்தியசாலையில் நான் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனால் அங்கே தேவையில்லாத பிரச்சனை இஷ்யூஸ் வரலாம் வந்ததால் பேராதனைக்கு போனான் கொழும்புக்கு போயிட்டு பேராதனைக்கு போனான் பேராதனைக்கு போய் அங்கே யூவில் அட்மிட் பண்ண சொல்லி கேட்டவே நான் மறத்துட்டேன் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ எனக்கு வந்து அந்த நேட்டியான் நாளில் வந்து மன்னார் நீதிமன்றத்துக்கு போக வேண்டிய தேவை இருக்கிறதால நான் திருப்பி வாரன் நான் செட்டாலும் பரவாயில்லைன்ட்டு வாரன் நாளைக்கு காலம் இப்போ வந்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்படியே நேர போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போவேன் ட்ரைவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நாளைக்கு விடிய போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு அப்படி நீதிமன்றத்துக்கு போவேன் சில நேரங்களில் நான் திரும்பி வரையிலாத நிலைமை ஒன்று வரலாம் அப்போ மேபி இது மேபி இது வந்து கடைசி லைவாக இருக்கலாம் வரைக்குள்ள தானே கோல் வந்து ஒன்று மாறி மாறி அதாவது வந்து என்னுடைய நண்பன் ஆறுவீர் நண்பன் சும்மா இல்லாமல் ஆறு ஆறுவீர் நண்பன் வந்து ஒரு ஊடக சந்திப்பு ஒன்று என்ன நடத்தியிருக்கிறாங்க எனக்கு அது பார்க்குறதுக்கு டைம் ஒன்றும் இருக்கே இல்லை ஸோ அவன் என்ன சொன்னாலும் அவனுக்கே நான் ஒரு பொசிஷனோடு கொடுத்துருக்கேன் என் சம் என் சம்பந்தமான கருத்துக்கள் மற்றும் உங்களோட அரசியல் கட்சியில் சம்பந்தமான கருத்துக்களை சொல்கிறதுக்கு அவனுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறேன் அதால் தான் நேத்ரா டிவிக்கு கூட தலைவர் போக வேண்டிய இன்டர்வியூவை வந்து அவன் போக தலைவர் போக வேண்டிய இன்டர்வியூவை வந்து அவன் எனக்கு தெரியாமல் தான் போனவன் அப்போ நான் கேள்வி கேட்டேன் மச்சான் எனக்கு ஒரு வருஷம் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாமே நீங்கள் வந்து அப்போ கோல் பண்ணி சொன்னான் மச்சான் அப்போ நான் பிள்ளையாக போயிட்டேன் சொல்லி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுப்பாங்க வேண்டாம் அது நான் சொல்லி நீ போனதாகவே இருக்கட்டும் ஸோ அப்படியே விடு மச்சான் சொல்லி ஒரு வசன சொல்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் எமோஷனாக இருக்க இருக்கக்கூட இருக்கக்கூடாது நான் ஒரு தனி மனித ஒழுக்கம் கட்டவன் நான் ஒரு தனி மனித ஒழுக்கம் கட்டவன் தான் தலைவராக இருந்து கெண கெண கருத்துக்களை நான் கேட்குறேன் 
நான் வெரைக்கில் ஜோதிச்சுனா நான் சாக மாட்டேன் அதாவது வந்து செஸ் பெயின் தானே வந்துட்டு போட்டு செஸ் பெயின் தானே எங்கேயாவது இடத்துல விழுந்தா ரோட்டில் போட்டு இருப்பாங்க தானேன்ற நம்பிக்கைலாம் வந்து ஒன்று நான் வரைக்கல்ல எனக்கு கவலை இல்லை ஒரு துணி விருந்தது நண்பன் மாயூரன் இருக்கிறான் கௌசல்யா நிற்கிது எல்லாரும் நிற்கிறாங்க நான் திருப்பி சிறைக்கு போனா கூட பரவாயில்ல செத்தா கூட அவங்க எங்கள அரசியலை கொண்டு போவான்ற நம்பிக்கையில் தான் ட்ரைவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் இப்போவும் இருக்கிறேன் நான் அப்போ தான் இடையில் கோல் பண்ணி சொல்லிச்சுன்னா இப்படி மாயூரன் போய் மயூரன் போய் உங்களுக்கு எதிராக வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து உங்களுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அதுக்கு எந்த சம்மந்தமாக என்ன என்னென்ன ஏன் நீங்கள் பேசாமல் வாய மூடி கொண்டிருக்கிறீங்க ரெண்டு கோல் பண்ணி இல்லை எனக்கு கேட்டது ஃபோரின்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூற்றி முப்பது கோல்ஸ் போனான்ஸ் வந்து நேற்று ஹாஸ்பிட்டல் நான் போகிறேன் செத்தாலும் பரவாயில்ல நான் தோற்று போயிடக்கூடாது ரெண்டதுக்காக வந்து நேற்று நான் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி அஞ்சு கிலோ ஒன்றும் செய்யலை கேண்டிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வழிக்கிட்டவே நான் கேண்டிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் நானா ஒரு டாக்டராக இருந்தும் கூட அவை வந்து நீங்கள் செத்து போயிடுறீங்கன்னு சொன்ன பிறகு பரவாயில்லையான்னு கூட தான் நான் வந்த நான் நாளைக்கு நான் ஒரு எம்பியாக போனாலும் பரவாயில்ல இந்த தனி மனித ஒழுக்கமும் தேவையில்லை என்னை பற்றி யார் என்ன காய்ச்சாலும் பரவாயில்ல நான் அடிமட்டத்துக்கு மட்டும் போவேன் ஒரு அடிமட்டம் வரைக்கும் போய் ஒரு குலகாரனாக கூட நான் மாறலாம் ஒரு பெண்ணை ஒரு ஆண் பாலியலுக்கு உட்படுத்தினாலோ அல்லது வந்து ஒரு ஒரு மாணவங்க படுத்தினாலோ அல்லது ஒரு பெண் மேல இதுதான் பிரச்சனை என்னன்னா அடிமட்டத்துக்கு முறங்கி நான் ஒரு குலகாரனாக போவேன் என்று சொல்றது வந்து ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் ஒரு வீடியோ ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் ஏதாவது நடந்தால் அது டாக்டர் அர்ச்சனாவனுடைய தலையில தான் விழும் வேறு ஏதாவது நடந்தாலும் அர்ச்சனாவனுடைய தலையில தான் விழும் ஆகவே வந்து இந்த வீடியோ ஒப்புதல் வாக்கு மூலங்களை மிக அவதானமாக செய்யணும் டாக்டர் அர்ச்சனா தொடர்ச்சியாக நான் அந்த விஷயத்த சொல்லி கொண்டு வாரேன் என்னன்னா சாவகைச்சேரியில மக்கள் உங்கள் மீது வைத்த அன்பு பாரதூரமான அன்பு அது தொடர்ச்சியாக வாக்காக அறுவடை செய்யக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எல்லாவற்றையும் உடைத்து வீழ்த்திவிடக் கூடாது என்பதே பலதரப்பட்டவர்களுடைய பலதரப்பட்ட அவருடைய அனுதாபிகளுடைய கருத்தாக இருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு வீடியோ வாக்கு மூலம் மிகப்பெரிய ஆபத்தை உருவாக்கும் ஒரு ஆண் கை வைப்பாரா இருந்தா ராமநாதன் அர்ஜுனா அது எந்த உல தமிழ் உள்ளத்துல வாழ்ற எந்த பெண்ணுக்கு அநீதி நடந்தாலும் அடிமட்டம் வரைக்கும் போவேன் அடிமட்டம் வரைக்கும் போவன் அது கௌசல்யாவா இருக்கலாம் இதுல பார்த்து கொண்டு நீங்கள் யாராவது ஒரு பெண்களா இருக்கலாம் எனக்கு நான் ஒரு எம்பியா வந்து ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தா எனக்கு பர்சனலா யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அண்ணா ஹஸ்பண்ட் அடிக்கிறார் குடிச்சு போட்டேன்டா அந்த ஹஸ்பண்டை விமன் நானா தான் இருப்பேன் இப்ப சொல்றேன் அக்கா தங்கச்சியோட பிறக்கையில எனக்கு எல்லாருமே அக்கா தான் எல்லாரும் தங்கச்சி தான் எல்லாருமே என்னுடைய காதலிகள் தான் நான் சாகிக்க உங்களோட அன்பால தான் எந்த சித வந்து எரியும் இன்றைக்கு நான் வந்து கௌசல்யா அந்த பிரச்சனை வெளியால வந்து நான் பேசினான் அதை விட மோசமா தூசனத்தால பேசினான் அதை போடட்டும் நான் முழு ஃபுல்லா போறேன் எலெக்ஷன் முடியும் ஃபுல்லாவே போடுறேன் அப்படி ஒரு தூசனத்தால பேசினான் கண்டா பிடிச்சு கொண்டே ஜெயில போடுற அளவுக்கு கூட எனக்கு கோவம் இருந்தது அந்த இடத்துக்கு ஒரு பொங்கலைய ஒரு ஆம்புல கஷ்டப்படுத்த எழுமண்டா மனசால உடம்பால கஷ்டப்படுத்த அவள் இடம் கொடுக்க உடம்பால கஷ்டப்படுத்துற அளவுக்கு அவள் க்ளோஸா போயில எனக்கு சொல்லியிருக்காள் உண்மையெல்லாம் ஆனா மனசால மேக்சிமம் அவன் அம்மா அப்பா அண்ணாக்கு எல்லாம் அடிச்சு பிரஜனைப்பட்டு மதில் பாஞ்சு போய் அவள்கிட்ட படங்களை பேஸ்புக்ல போடணும்னு சொல்லி அதை நான் கதைக்க விரும்பல அது எந்த பெண் அது எந்த பெண்ணுக்கு நடந்தாலும் எனக்கு அரசியல் ஆண்டு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு அரசியல் வேண்டாம் ஒரு பொம்பளைன்ற வாழ்க்கை மட்டும்தான் எனக்கு முக்கியம் அம்மா அப்பாவோட பிறக்கையில அம்மா அப்பா பொம்பளையரோட பிறக்கையில ஆனா இதுவரைக்கும் நான் ஒரு பொம்பளைக்கு துரோகம் செய்யவும் இல்லை எனக்கு எத்தனையோ பேர் செய்திருக்கிறேன் இப்ப கூட உனக்கு அரசியல் வேணுமா ஒரு பெண்ணுட வாழ்க்கை முக்கியமானு கேட்டா அது எந்த பெண்ணு இருந்தாலும் அந்த பெண்ணுட வாழ்க்கை தான் முக்கியமானு சொல்லிட்டு அரசியல்ல இருந்து ஒதுங்கி என்னால ஒருத்தரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது இன்று வரைக்கும் வழக்கு போடவும் இல்லை இனிமேல் போட மாட்டேன் அது முதலாவது சாப்டர் ரெண்டாவது நான் வளமையாவே அவர் துரோகி இவர் துரோகி இவர் துரோகி என்று சொல்றது வழக்கம் ஏனென்றால் இதுவரைக்கும் அப்படி ஸோ அந்த சாப்டர் அப்படியே விடுறேன் கௌசல்யாண்ட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை கிளர்னால தான் நான் அவ்வளவு கேவலமாக போனில் பேச வேண்டி வந்தது அவ்வளவு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் தாராளமாக போடுறேன் ரெண்டாவது மயூரோண்ட இன்டர்வியூவில் நான் பார்த்தேன் இப்போ கென வீடி கென பேர் வந்து ரிவ்யூ எழுத வலிக்கிட்டீங்க மயூரன் உங்களுக்கு துரோகம் செய்துட்டார் மயூரன் உங்களுக்கு துரோகியா 
மயூரன் உங்களுக்கு துரோகியா என்று சொல்லி போஸ்ட் எல்லாம் போட்டுருக்கீங்க நான் பார்த்தேன் நான் இவ்வளோ நாளும் நெஞ்சு வலிக்கல இப்போ வலிச்சது நான் மயூர் மயூக்கு உடனே கோல் பண்ணேன் நான் அந்த லைவை பார்க்கல அந்த மீ ஊட சந்திப்பை பார்க்கல மயூக்கு கோல் பண்ணேன் மச்சான் ஏதாவது மீடியா இது கொடுத்துருக்குறியாடா என்று கேட்க ஓ மச்சான் இப்படி ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் சில விஷயத்த கிளியர் பண்ணணும் என்று சொல்லி பர்சனலான ஒரு சில விஷயங்களை கதைச்சவன் அப்போ சொன்னவன் நீ ரெக்கார்டிங்கை போடும் நான் ரெக்கார்டிங்கை போடணும் நான் சொன்னேன் இல்லையா அப்படி செய்ய மாட்டேன்ட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அதாவது மழைப்பி மழைப்பி பதில் சொல்லவோ யார் அந்த துறோ என்று சொல்லவோ அப்படியெல்லாம் வேண்டிய தேவையும் இல்லை எனக்கு அப்புறம் என்னோட கோல் ஒன்று வருது உங்களுக்கே தெரியும் மாறி மாறி கோல்ஸ் வந்து ஒன்று இருக்கு அப்போ சரி அதாவது வந்து மழிப்பி பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை உண்மையான விஷயம் இதுதான் யாருமே துரோகியோ நண்பனோ ஒன்றும் எழுத வேண்டாம் அவன் எனக்கு இருபத்தெட்டு மயூரன்றது எனக்கு இருபத்தெட்டு வருஷ நண்பன் அவன் என்ன சும்மா பாடசாலை நண்பன் என்று மட்டும் சொல்லிட்டு போடாம் எனக்கு அவனில் காதலே இருக்கு அவன் அப்படி ஒரு நட்பு என்ன நான் அவனில் வச்சிருக்கிறேன் அவன் என்ன வச்சிருக்கான் எனக்கு தெரியாது ஒரு தலை காதல மாதிரி அப்படி ஒரு ஆழமான நட்பு எனக்கு மயூரனில் இருக்கு அப்பவும் இருந்தது இப்பவும் இருக்குது ஆனால் பொதுமக்களுக்கும் ஒரு சமூக கட்டுப்பாடு இருக்குது அவன் கென விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறான் உண்டு அந்த முதல்ல எனக்கு வந்த லோயர் சாவச்சு இருக்கு பிறகு வந்த லோயர் மென்னா இருக்கு அதை விட வெளிநாட்டில் இருக்க பாலா விக்னேஸ்வரன் அதை விட யார் அதை கனெக்ஷன் போய் வருது அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு யார் இதுக்கு பின்னால் இயங்கினது என்றதுல அந்த சூடகமா அங்கேயும் இல்லாம இஞ்சையும் இல்லாம சில விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறான் அவன் சொன்ன அவ்வளவு விஷயங்களையும் பிழை என்று இந்த மனசுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ப்ரூவ் பண்றேன்டா இல்லாம் ரெக்கார்டிங்கோட எக்ஸாக்ட் ப்ரூவ் வரும் அதாவது வந்து இந்த சும்மா சொல்லிட்டு போற ஆள் இல்லைனா வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் வீடியோ ரெக்கார்ட் விசர்த்தனமா வரும் சோ நான் அதுல இல்லாத சோ நான் அதுல இல்லாதையும் சொல்லி மக்களை குழப்ப விரும்பவோ அல்லது ஒருத்தனை நல்ல ஃப்ரெண்ட் என்று சொல்லி போட்டு துரோ என்று சொல்றதோ இல்லை அவன் எப்பவுமே என்னுடைய நண்பன் அவன் வேணும் என்றால் பதவி ஆசைகளுக்காகவும் எம்பி சீட் ஆசைகளாக ஆசை எனக்கு பாதிக்கிற மாதிரி கருத்துக்களை இன்றைக்கு ஊட சுதந்திரத்தில் என்னையும் கௌசல்யாவையும் சிறி அண்ணா சாரி என்ன பேர் பிரகாஷ் அண்ணாவையும் அக்கா என்ன பேர் லோஜினி அக்காவையும் பாதிக்கிற மாதிரி அதாவது இந்த மூன்று பேரும் லோஜினி அக்கா ரோஜினிய கடை நம்பர் வந்து அஞ்சு பிரகாஷன் ஆண்ட நம்பர் ஏழு கௌசல்யாண்ட மூன்று ஸோ இந்த ரெண்டு மூன்று அஞ்சு ஏழு அதில் நீங்கள் ரெண்டு மூன்று அஞ்சுக்கு போடலாம் ரெண்டு மூன்று ஏழுக்கு போடலாம் இவை வந்து இப்போவும் வரைக்கும் எனக்கு உண்மையாக இருக்கணும் ஆனால் யார் யார் இந்த உண்மையான நண்பர்கள் நம் நம்பினோ அவர்கள் வந்து என்னை பற்றிய கருத்துக்களை பிள்ளையான விஷயத்தில் முக்கியமாக மயூரன் யோகபாலன் தானா கிருஷ்ணா இந்த மூன்று பேரும் மட்டும் அரிவன் பெண் கூட என்னோட தான் நிற்கிறான் இந்த அண்ணாண்டு மகன் இந்த மயூரன் யோகபாலன் தானா கிருஷ்ணா இந்த மூன்று பேரும் பணம் சம்பந்தமாகவும் மற்றது எங்களுடைய காட்சி கொள்கைகள் சம்பந்தமாகவும் தனி தியங்கினம் நான் சொன்ன திருப்பி என்னை பற்றி கருத்து சொல்லாது எடா மச்சான் இந்த அநீதிக்கான குரல் என்றது என்ன வந்து நான் அரசியலுக்காக கொண்டு வரையிலடா இது மனசில் இருந்து வந்தது ஒருத்தரும் இப்போ கூட யாராவது ரோட்டில் மறைச்சி நூறுரூவா தாங்கொண்டு கேட்கல அழுக வருது இது வந்து இந்த மனசில் இருந்து வந்த விஷயம் மச்சான் இது அரசியல் எனக்கு தேவையில்லை இப்போ எனக்கு இப்போ எனக்கு வேலை இல்லை பதினெட்டு இருபது வழக்குகள் முழு விழுந்து கொண்டிருக்கு இப்போ வந்து பிடியானை இருக்கு சரியா நெஞ்சு வலிக்குதுடாப்பா செத்து போயிடணும் கப்ப கவலையா இருக்கு அப்ப கூட ஹாஸ்பிட்டல்ல இருங்கோன்னு சொல்ல நான் இல்ல போறேன் நான் போய் திருப்பி கோர்ட்ஸ்ல சரண்டர் ஆகணும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி வந்து கொண்டிருக்கேன் எல்லாருக்கும் இது ஒரு அரசியல் தேர்தல் இதை கடந்து போயிடுவீங்க நீங்க ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் நான் நான் என்ன பற்றி சொல்ற ஹரத்துக்கிறா அல்லது வேறு யாரா பற்றி சொல்ற ஹரத்துக்களாலேயோ நான் வந்து ஒரு மீளவும் வர முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு போகலாம் செத்தும் போகலாம் எல்லாருக்கும் அரசியல் அரசியலுக்காண்டு தான் எல்லாரும் வந்தவை ஆனால் எனக்காக வந்தது நம்பர் டூ கௌசல்யா நம்பர் ஃபைவ் லோஜினி அக்கா நம்பர் செவன் பிரகாஷ் அண்ணா நம்பர் ஒன் அறிவென்பன் இந்த நாலு பேர் என்னோட சேர்த்து அஞ்சு பேர் எனக்காக வந்து வழி மாறாமல் நிற்கணும் ஆனால் மயூரன் வந்து என்னோட கேட்டது வந்து இந்த கட்சியின் தலைமை பதவி 
மயூரம் என்று கேட்டது நாங்கள் இதில் வெண்டா பிறகு கட்சியின் தலைமை பதவியில் பஃப்ரா ஆண்டு போடக்கூடாது பீப்புள் எலெக்ஷன் ஃபோர் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ராமநாத நட்சனாண்ட பேர் இருக்கக்கூடாது அதில் தனிப்பட்ட ஆளுநர் பேர் இருக்கக்கூடாது ஆகவே பஃப்ரா ஆண்டதை ரிமூவ் பண்ணி போட்டு வேறு ஏதாவது பேர் வைக்கணும்னு ஓம் என்று சொன்னான் என்னால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி இல்லைன்னு சொன்னான் இல்லை அது வந்து தாங்கள் இல்லாதமா சேர்ந்தான்னு உருவாக்கினது இது ஒரு ஆள் போராடி இல்லைன்னு சொன்னான் ஓம் என்று சொன்னான் எனக்கு என் என் எந்த பேரில் ஒரு கட்சியும் வேண்டாம் ஒரு அரசியலும் வேண்டாம் அதை பஃப்மா அண்டு மயூரன் ஜோ அப்புறம் பஃப்மாண்டே வைப்போம் என்று சொல்லி கூட ஜோக்கா சொல்லிக்கேன் அது முதலாவது ரெண்டாவது வந்து உண்மையை சொல்கிறேன்டா நானோ கௌசல்யாவோ பிராசன்னையோ லோஜினியாக்காவோ அறிவென்பனோ அரசியலை இதால் செய்யலை மூளையால் செய்ய திரும்ப சொல்கிறேன் நானோ அல்லது நம்ப ஒன் அறிவென்பனோ நம்பர் டூ நான் நம்பர் த்ரீ கௌசல்யா நம்பர் ஃபைவ் வந்து லோஜினியக்கா நம்பர் செவன் பிரகாஷ் அண்ணா இந்த அஞ்சு பேரும் அரசியலை இதால் செய்யலை எனக்கு எதிரான நாங்கள் யாரண்ட போய் அவர் சார் பாதிக்க வருது நான் யார ஊழல் வாதிகள் என்று சொன்னனோ யாருக்காக ஊழலுக்கு எதிராக போராடி சிறகி சென்றனோ அதால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சியில் சேர்ந்த என்னுடைய நண்பன் மயூரன் சொல்கிறான் நான் ஊழல் வாதிகள் என்று ஸ்கோட்ஸில் கொடுக்க நடக்கிற வழக்குகள் இருக்கிற எல்லாமே அவர் ஒருத்தரும் ஊழல் வாதி இல்லை இவர் சும்மா சொல்லியிருக்கிறார் என்று ஆனால் அதால் தான் மயூரன் அரசியலுக்கு வந்தவன் சரி பரவாயில்ல ராமனா நட்சனாவே எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் மயூரன் என்று சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்கிற மயூரன் என்று சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்கிறார்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கே தெரியும் நான் இப்பவும் இதே சுத்தியோடு இருக்கிறேன் என்ன மக்களுக்கு பிடிச்ச காரணம் நேர கதைக்கிறது ஒன்றையுமே அங்க கதைச்சிஞ்ச வச்சு அந்த திருப்பியும் இந்த பழைய வெள்ள வேட்டி அரசியல் வந்து இள வயசுல இருந்து ஆரம்பிக்க போகுது ஆதலால இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மயூரன் சுமந்திரன் அவரோட போய் கதைச்சிருக்கிறார் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வைத்தியரை வந்து சரியான இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறார் யார் யார் என்னுடைய வழக்குகளில் வந்து சைன் வச்சு போட்டு வெளியால போயிருக்கணுமோ திரும்பி பார்க்கல நாங்கள் விளத்திரமன்று சொல்லியிருக்கணுமோ அவே இல்லாரு என்ன இல்லை மட்டும் சொல்லியிருக்கிறார் அதால வந்து தலையால அரசியல் செய்கிறான் அவன் படித்தவன் மயூரன் நன்றாக படித்தவன் ஐலண்டில் ஃபஸ்ட்டாக வந்தவன் அவன் முட்டாளி இல்லை ஸோ அவனுக்கு அரசியல் செய்ய தெரியும் ஆற ஆற போய் எங்கெங்கே நல்லா கதைச்சா ஓட் கூட வேண்டும் தெரியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மனசில் இருக்கிறத ஜோதிச்சு போட்டு அப்படியே சொல்லி போட்டு போகிறாள் எனக்கு இதால் அரசியல் செய்ய தெரியாது ஆனால் இதால் அரசியல் செய்ய தெரியும் என்னோட நிற்கிற கௌசல்யாவாக இருக்கட்டும் லோஜினி அக்காவாக இருக்கட்டும் அறிவென்பனாக இருக்கட்டும் பிரகாசன்னாவாக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு வந்து இதயத்திலிருந்து அரசியல் செய்ய தெரியும் என்னுடைய நண்பன் சொன்னதை நினச்சி நான் சரியாக கவலைப்படுறேன் முழுக்க முழுக்க பொய் தான் சொல்லியிருக்கிறான் அந்த மீடியாவில் வந்து தாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இயங்கினது அது இது என்று சொல்லி தன்னை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்று நான் ஷேர் பண்ணேன் சரியாக கவலையாக இருக்குது பட் நான் அதை கவுண்ட் நான் அதை கவுண்டை பண்ணல அவன் சொன்ன கருத்துக்கள் வந்து அப்படி முட்டிலும் போய் ஆனால் அதுக்கு ஒவ்வொரு ரெக்கார்டிங்காக போட்டு 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 மக்களை குழப்ப விரும்பலை நான் வந்து நாளைக்கு மன்னாருக்கு போகிறேன் நாளை மன்னார் நீதிமன்றம் போகிறோம் சில நேரம் நாளையிலிருந்து நீங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த குரலை கேட்கலாமல் போகும் அப்போ உள்ளுக்குள்ளே சிறைக்கு போனால் அங்கேருந்து சொல்ல ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் சொல்ல இயலாது இந்த குரலில் கேட்க இயலாது கட்ட கடைசியாக என்ன விரும்புகிற நான் என்ன நீங்கள் உண்மையாக விரும்பினா நான் உண்மையானவன் நினச்சா அந்த அக்கௌண்ட் சம்மந்தமாக காசு வந்துடலாம் சொல்லிக்கணும் திரும்பவும் சொல்லுறேன் எண்பத்தாறு பதினெட்டு சைவர் முப்பத்தி ரெண்டு தொண்ணூற்றி எண்பத்தாறு பதினெட்டு சைவர் முப்பத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தஞ்சு வி என்னுடைய அக்கௌண்ட் நேஷனல் ஐடி இது சம்பத் பேங்கில் பிஓசி சாவச்சேரியில் அதை விட எச்எம்பியில் இருக்குது சம்பத் பேங்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு லட்சம் இல்லை ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபா ஆசை இருக்குது பிஓசியில் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா பெருமதியான ஆசை எச்எம்பியில் ஒரு மூணு நாலு லட்சம் ரூபா பெருமதியான காசு இருக்குது அதை விட கூட காசு எங்கேயாவது இருந்தால் எடுத்து கொண்டு வந்து தயவு செய்து தாங்கும் சாப்பிட காசு அதை வச்சு சாப்பிடுவேன் ஒரு ஷர்ட் ஒன்று வேண்டி போடுவேன் உண்மையாக தான் இருக்கிறேன் இந்த வரைக்கும் உண்மையாக இருக்கிறேன் நான் ஒருத்தருக்கும் துறவும் செய்யலை எவ்வளோ துறவும் எனக்காண்டி ஒரு உதவி செய்யும் எனக்காண்டி ஒரு உதவி செய்யுங்கோ நான் உங்கள்ட்ட சகலதும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்றுமே மறைக்கலை தூசணத்தால் பேசினால் ஆக்களுக்கு முன்னாலே வச்சு தூசணத்தால் பேசுவேன் ஒரு பொம்பளைய ஒருத்தன் அநாகரிகமா நடந்தா குலை கூட செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கிறது ஒரு பொம்பளைய ஒருத்தன் துன்புறுத்தினா அவனே அத பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் இந்த ஐடென்டிட்டி கார்டு நம்பர்ல இருக்கிற சகலதையும் நீங்கள் தேடி பார்க்கலாம் அல்லது கௌசல்யா அண்ட் ஐடென்டிட்டி கார்டு நம்பரை தேடி எடுத்து அதுலேயும் மேக்ஸிமம் ஒரு அஞ்சாறு லட்சம் இருக்கு மன்னைக்கிறன் மேக்சிமம்
சிறிய நா லோஜிய கடை நான் ஒரு எழுவு அறுவணை ரோஹாஸ் தான் பேலன்ஸ் இருக்குமன்னு நினைக்கிறேன் அதோடு கூட இருந்தால் தயவு செய்து கொண்டு வந்தாங்கோ வேறு சிறு சிறு சில குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லப்பட்டது அதாவது வாக்கு சேகரிக்கிறதுக்காண்டி மயூரன் மூளையாள அரசியல் செய்கிறான் அதால் இதயம் வலிக்குது செத்து உப்ப யோசிக்கிறேன் எங்கேயாவது காரில் அடிபட்டு இப்போ கூட யோசிக்கிறேன் இப்படியே போய்க்கல எங்கேயாவது காரில் அடிபட்டு சின்ன வின்னமாக போயிட்டோம்ல சந்தோஷமாக இருக்குது நாளைக்கு தச்சமயம் சிறைக்குள்ளே போயிருந்தால் நான் திருப்பி வரவே மாட்டேன் வர தேவையும் இல்லை வர தேவையும் இல்லை என்னால் முடிஞ்ச எல்லாருக்கும் இது அரசியல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் கௌசல்யா பொறுத்த வரைக்கும் இனி வேலையே இல்லை ஆனால் மயூரன் தோத்தா மயூரன் பஹ்ரைனி போயிடுவார் இப்போ சேர்த்த ஹாசோட அவர் சந்தோஷமாக இருப்பார் ஏழுமண்டா மயூரனும் ஜோபாலனும் ஜோபாலன் அண்ணாவும் ஏழுமண்டா தங்களோட சொந்த ஐடென்டி கார்டு நம்பர் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் போட சொல்லுங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஓப்பனில் சொல்ல சொல்லுங்க நானும் கௌசல்யாவும் அறிவேன்பனும் அறிவேன்பன் நம்பர் ஒன் நான் டூ கௌசல்யா த்ரீ அடுத்து ஃபைவ் ரோஜினி அக்கா செவன் வந்து பிரகாஷன்னா உண்மையாக இருக்கிறோம் உண்மையாக இருந்தே செத்து போகிறோம்னு எனக்கு அரசியல் வேண்டாம் எனக்கு எம்பி போஸ்டம் வேண்டாம் நாங்கள் இதே இதில் தோற்று போனால் கூட நான் ஒரு டாக்டராக இருப்பேன் எஸ்எல்எம்சி எடுபட்டால் அது எஸ்எல்எம்சியில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அது எடுபட்டால் அதுக்கும் பார்ப்போம் கௌசல்யார் லோயராக இருப்பாள் அவளோட லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணப்பட பயக்கும் லோயராக இருப்பாள் சிறியன்னா சிறியன்னாவாக இருப்பார் அக்கா அக்காவாக இருக்கும் அறிவன்பன் அறிவன்பனாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு கொஞ்சம் பேர்த்த பேர் சொல்லி மயூரன் மீடியாவில் இவர் இவ்வளோ பேரையும் அர்ஜுனா குத்து சுட்டுட்டார் இவர் இவ்வளோ பேரும் நல்லவர்கள் அர்ஜுனா கெட்டவன் கௌசல்யா கெட்டவன் கௌசல்யா காண்டு தான் அந்த லைவ் வேறு யாருக்குமா இல்லை அதாவது கௌசல்யா இப்போ ஃபோல் பண்ணி அண்ணா ஏன் இப்படி செய்கிறீங்கன்னு கேட்க கூட போன ஆன்சர் பண்ணல அப்படிப்பட்டால் எனிவே உங்களுக்கு உண்மையான அரசியல்வாதி உங்களுக்கு உண்மையான அரசியல் உண்மையான அரசியல்வாதி வேணுமெண்டா நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் இருந்த அரசியல்வாதியால் மாதிரியே அர அரசியல்வாதியல் இதுவரைக்கும் ட்ரஸ் சேக்கிள் ட்ரஸ் சேக்கிள் ட்ரஸ் சேக்கிள் என்று சொல்லி அந்த சேக்கிளை குறைச்சி கொண்டே வாட்ஸ்அப்பில் பத்து பேர் ஐம்பது பேர் இருந்தவே முப்பது பேர் ஆகி இருபது பேர் ஆகி கடைசியாக வந்து ஷேர் பண்ணது வந்து மயிரனோட மட்டும்தான் அந்த இந்தி மாண்ட ஓடியோ லீக் லீக் ஆகினது நான் தான் உங்களை சொல்லியிருப்பேன் அது நான் தான் ஏனென்றால் எந்த கையால் தான் மயூரன் அனுப்பி சுமந்திரன் ஐயாவுக்கு அனுப்பி அதுக்கு பிறகு விக்னேஸ்வரன் பாலா விக்னேஸ்வரனுக்கு அனுப்பப்பட்டு அது லீக் ஆகினது அப்போ கூட இல்லை பிள்ளை இல்லை நான் அஞ்சு பேர் கொண்ட ஒரு வெரி க்ளோஸ் குரூப்பில் அதை ஷேர் பண்ணி மச்சான் இப்படி கேட்குறாங்களடா பே மூக்குத்தனம் அரசியல் செய்கிறாள் பேர் ரவெல்லாம் டாக்டராக வந்துட்டு சொல்லி அந்த அந்த இதை அனுப்ப அதை அப்படியே போய் ஆக்களுக்கு போய் ஷேர் பண்ணப்பட்டு இந்த ஃபேமை குறைக்க வழிக்கிட்டவே சொல்கிறதுக்கு கணக்கு இருக்குது கண நேரம் பிடிக்கும் நான் நாளைக்கு சில நேரத்தில் காணாமல் போகலாம் நான் நாளைக்கு சில நேரம் எனக்கு எது நடக்கலாம் என்னுடைய குரல் நீங்கள் வாழ்க்கையில் கேட்கவே இல்லாமல் போகலாம் எதுவாக இருந்தாலும் ஒற்றி ஒரு புண்ணியம் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஒன்று மூன்று அஞ்சு ஏழு இதுக்கு வாக்களிக்கல் மண்டா எனக்கு அளிக்கிற வாக்கு எட்டுக்கும் ஒன்பதுக்கும் ஒன்றுக்கும் மூன்றுக்கும் அஞ்சுக்கும் ஏழுக்கும் அடிக்கப்படுற வாக்கு அதாவது நீங்கள் ரெண்டு மூன்று அஞ்சு போடலாம் ரெண்டு மூன்று ஏழு போடலாம் எனக்காக கடைசி வரைக்கும் வந்தவள் நம்பர் த்ரீ கௌசல்யா எல்லா வகையான துரோகங்களையும் தாண்டி நேற்று கூட கோல் ஆன்சர் பண்ணல நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து கோல் அடி அடி என்ன அடிச்சவங்களுக்கும் கோல் ஆன்சர் பண்ணல பயங்கர கவலையாக இருந்தது தூக்கு போட்டு கீக்கு போட்டு செத்து போயிடுமோண்டு அவள் எனக்காண்டி அவள் எனக்காக அரசியலுக்கு வந்தவள் ஸோ ரெண்டுக்கு போடுற ஒவ்வொரு வாக்கும் மூன்றுக்கு போடப்பட வேணும் அதை வர ஒன்று அஞ்சு ஏழு விருப்பு வாக்கில் போடுங்கோ அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது நாலு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது நாலு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நான் போ ஆசைப்படுறது ரெண்டு மூன்று அஞ்சு ஏழு என் அண்ணன் மகனை கூட சொல்லல ரெண்டு மூன்று அஞ்சு ஏழு போன மட்டும் ஊசியில் ஆசைப்படுறேன் என்ன நீங்கள் விரும்பினா ரெண்டு மூன்று என்ன நீங்கள் விரும்பினா ஒன்று ரெண்டு மூன்று அஞ்சு ஏழு முக்கியமாக ரெண்டு மூன்றும் போடுங்கோ கௌசல்யா இந்த உயிர் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இது டாக்டரின் நேரடி வாக்கு மூலம் அவர் மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுகிறார் இப்போ ஆரம்பத்தில் இருந்தே அவர் அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசி கொண்டு வந்தவர் தற்பொழுதும் கூட ஒரு சில விஷயங்களை 
இந்த இந்த விஷய இந்த விடயத்திலும் ஒரு சில விஷயங்கள் தேவையில்லாமலும் பேசி இருக்கிறார் என்னென்னா யார் ஒரு பெண்ணுக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் கொலை செய்ய வேண்டாம் அப்போ அது பெரிய எம்பியா வந்தாலும் கொலை செய்ய வேணும்னு சொல்கிறாகவே மிக கவனமான வார்த்தைகளை பாவிக்க வேண்டும் உள்ளுக்குள்ளேயே இந்த இந்த பிளவு வந்தது ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வாக இருந்தது ஆனால் பிரச்சனை என்னவெனில் இப்போ தமிழர்கள் ஒற்றுமை ஒற்றுமை என்று நாம் குறிப்பிட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம் எப்பொழுதுதான் ஒற்றுமையாக போகின்றார்கள் எப்பொழுது தமிழர்களுக்கான விடிவு வரப்போகிறது என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கிறது இப்போ அர்ஜுனாவினுடைய சுயற்சை குழுக்குள் பிளவு வந்ததால் தமிழர்களுக்கான விடிவு இல்லையா என்று கேட்டால் அப்படி இல்லை இது எங்கேயோ ஒரு சங்கிலி தொடர் ஆக தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பதுதான் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆகவே இது ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் பார்ப்போம் நாளை மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பாக இன்னும் ஒரு பார்வையை நாம் நாளை பார்ப்போம்